సో ఎఫ్పిఎల్ఓ ఎఫ్పిఎల్ఆర్లో భాగంగా ఫీల్డ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ లో భాగంగా సర్వేయర్ యొక్క రోల్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళడం ఏమన్నా బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయో ఇందాక ఒక డిఐ గారు చెప్పారు అలాంటి ఏమన్నా బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకొకటి మనం గ్రౌండ్ ట్రూతనింగ్ చేసేటప్పుడు ఈజీ అయ్యేదానికి మనకు కావలసినటువంటి డేటా ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఫీచర్ ఐడెంటిఫికేషన్ సర్వే నెంబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇలాంటి పర్పస్ కోసము మనం ఈ ఫీల్డ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్లో భాగంగా మన రోల్ ప్లే చేయవలసి ఉంది అయితే దీంట్లో భాగంగా ఎక్కడైతే మనకు ఇమేజెస్ శాటిలైట్ ఈ ఓఆర్ఐస్ ఈ డ్రోన్ ఫ్లై జరక జరగకుండా ఉంటుందో అలాంటి విలేజెస్ వాళ్ళు ఈ మన నెట్ ద్వారా మన గూగుల్ సర్వర్ ద్వారా ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి విలేజెస్కు సంబంధించి విలే ఇమేజెస్ శాటిలైట్ ఇమేజరీస్ హై రిజల్యూషన్ ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ మ్యాప్స్ కూడా తీసుకెళ్తే వాళ్ళకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాము సో దీంట్లో భాగంగా మనం ఓవర్ఐస్ డౌన్లోడ్ చేసేది ప్రధానంగా రెండు టూ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఒక గూగుల్ సర్వర్ను ఉపయోగించి డౌన్లోడ్ చేయటం ఇమేజెస్ హెచ్ఆర్ఎస్ఐను డౌన్లోడ్ చేయటం సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఈ ఇమేజ్ ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసామో ఆ ఇమేజ్కి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి విలేజ్ మ్యాప్లు ఏదైతే ఉందో విలేజ్ మ్యాప్ ఈ ఫార్మాట్లో జేపీఈజీ ఫార్మాట్లో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి విలేజ్ మ్యాప్కు జియో రెఫరెన్సింగ్ చేసి తద్వారా సర్వే నెంబర్లు కూడా ఆ ఇమేజ్ రిస్ పైన వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఈజీలీగా మనకు ఐడెంటిఫికేషన్కు ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా చేయాలి అంటే జియో రెఫరెన్సింగ్ చేయాలి సెకండ్ స్టేజీ బై యూజింగ్ జియో రెఫరెన్స్ అనేది బై యూజింగ్ గ్లోబల్ మ్యాపర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం గ్లోబల్ మ్యాపర్ అనేది ఈ రెండు సాఫ్ట్వేర్లు కూడా యాక్చువల్గా ఫ్రీ వర్షన్స్ కాదు ఫస్ట్ గూగుల్ మ్యాప్ డౌన్లోడర్ వచ్చేసి పెయిడ్ వర్షన్ అయినప్పటికీ ఇది ఏదో స్టూడెంట్ వర్షన్ కాబట్టి మనకు కావాల్సినటువంటి ఫీచర్స్ వరకు మనము అందులో నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే గ్లోబల్ మ్యాపర్ కూడా సేమ్ అది కూడా పెయిడ్ వర్షన్ అయినప్పటికీ మనకు కావాల్సిన ట్రయల్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం ఉన్నటువంటి వర్షనే యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ దీంట్లో భాగంగా గూగుల్ ఈజీ గూగుల్ మ్యాప్ డౌన్లోడర్ అనేది ఒక ప్యాక్ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి మనము మనకు కావాల్సినటువంటి విలేజ్ విలేజ్కి మనము రెండు కోఆర్డినేట్స్ నోట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఏ విలేజ్ అయితే మనకు కావాలన్నా ఆ విలేజ్కి లోవర్ లెఫ్ట్ కార్నర్ అప్పర్ రైట్ కార్నర్ ఆ రెండు కోఆర్డినేట్స్ ఆ రెండు కోఆర్డినేట్స్ మన దగ్గర ఉండాలి అంటే ల్యాట్ లాంగ్స్ కావచ్చు లేదంటే యూటీఎంలో కావచ్చు ఆ రెండు కోఆర్డినేట్స్ మన దగ్గర డేటా పెట్టుకుని తర్వాత మ్యాప్ డౌన్లోడింగ్ చేయాలి ఫస్ట్ దీని ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాము ఈజీ దీనికి ఒక మీకు ర్యార్ ఫైలు దీనికి సంబంధించి మీకు షేర్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది లాస్ట్ నా సో ఈ ఫోల్డర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్న ఫోల్డర్ డబల్ క్లిక్ కొట్టంగానే మీకు ఇన్స్టాలేషన్ సెటప్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది అది రైట్ క్లిక్ కొట్టి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రివిలేజెస్ తోటి దాన్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ అంతా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అనేది కొట్టేస్తాము ఇక్కడ వచ్చేసి రూట్ డైరెక్టరీ ఎక్కడైతే సిస్టమ్ ఓఎస్ ఉన్నటువంటి రూట్ డైరెక్టరీ డిస్ప్లే అవుతుంది డిఫాల్ట్గా మీరు కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఏ ఏ డైరెక్టరీలో ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలో ఆ డైరెక్టర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే క్లిక్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని అంటాం తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేస్తే సో ఈ విధంగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ పూర్తిగా స్థాయిలో ఇన్స్టాలేషన్ జరిగిపోతుంది జరిగిన తర్వాత ఇది ట్రయల్ వర్షన్ కింద ఇన్స్టాలేషన్ అనేది జరిగింది ఇప్పటిదాకా సో దీంట్లో ఒక క్రాక్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఇదే సాఫ్ట్వేర్ ఫోల్డర్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే క్రాక్ ఫోల్డర్ కూడా మనకు కనపడుతుంది ఆ క్రాక్ ఫోల్డర్ డబల్ క్లిక్ చేస్తే సేమ్ ఈజీ ఎండి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ కూడా ఓపెన్ అవుద్ది ఆ ఫైల్ని కాపీ చేసి దీన్ని ఎక్కడైతే ఈ సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ అయ్యిందో ఇన్స్టాల్ అయ్యిందో అదే ఫోల్డర్ లేక తీసుకెళ్ళి పేస్ట్ చేయాలి ఆల్రెడీ అక్కడ ఇంకో ఫైల్ ఉంటుంది దాని మీద ఓవర్ రైట్ చేయాలి సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఫోల్డర్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోనే ఇది ఇన్స్టాలేషన్ జరిగింది అదే ఇన్స్టా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి 
రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఫేస్ట్ అంటాం పేస్ట్ అన్నాగానే ఆల్రెడీ ఉంది ఓవర్ రైట్ చేయాలంటాం ఓవర్ రైట్ చేసి ఎస్ అని కొడితే అది ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది సో వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మ్యాప్ను తర్వాత మ్యాప్ను డౌన్లోడ్ చేస్తాం యూజింగ్ ది ఈ షార్ట్ కట్ ఐకన్ అనేది డెస్క్టాప్ మీదకి వచ్చేస్తుంది ఈ యొక్క సింబల్ కూడా ఈ విధంగా ఉంటుంది సో డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఈ టూల్ బార్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది సార్ సో ఈజీ గూగుల్ మ్యాప్ డౌన్లోడర్ సో అండ్ సో సో ఇక్కడ వచ్చేసి టాస్క్ నేమ్ టాస్క్ నేమ్ అంటే ప్రజెంట్ మనం చేస్తున్నటువంటి టాస్క్ నేమ్ ఈజీఎండి ఎక్స్టెన్షన్ తో ఫైల్ సేవ్ అవుతుంది సో ఈ ఈజీఎండి అనే ఇక్కడ వచ్చేసి టాస్క్ నేమ్ బై డిఫాల్ట్ సమ్ నేమ్ అనేది మనం బై డిఫాల్ట్ సమ్ న్యూ టాస్క్ అని ఉంటుంది మనకు కావాలంటే పేరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు మ్యాప్ టైప్ మ్యాప్ టైప్ మ్యాప్ శాటిలైట్ టెరైన్ హైబ్రిడ్ నాలుగు టైప్స్ ఉన్నాయి సో మనకు కావాల్సినది మ్యాప్ అంటే కనుక దీనికి ఇమేజరీ కానీ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఇమేజీ ఉండదు కాబట్టి మ్యాప్ అనేది యూజ్ చేసుకోము శాటిలైట్ హైబ్రిడ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం జనరల్గా హైబ్రిడ్ అంటే దానికి ఫోటోగ్రాఫిక్ ఇమేజరీస్ ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ని కంపోజిట్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ లాంగిట్యూడ్ అంటున్నాడు మనకు కావాల్సినటువంటి విలేజ్ యొక్క లోవర్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఉన్నటువంటి లాంగిట్యూడ్ అది లెఫ్ట్ లాంగిట్యూడ్ అవుతుంది ఇదే ఒక విలేజ్ అయితే కనుక రెక్టాంగిల్ షేప్లో లోవర్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఏదైతే ఉంటుందో దీని టాప్ అంటే బాటమ్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఉన్నటువంటి లాంగిట్యూడ్ను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాము అట్లాగే రైట్ లాంగిట్యూడ్ అంటే ఈ రైట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి లాంగిట్యూడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేస్తాము టాప్ బాటమ్ రెండు లాటిట్యూడ్స్ అన్న వర్టికల్లీ సో రెండు పాయింట్ల లాటిట్యూడ్స్ ఎంటర్ చేసేస్తాము ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు రెక్టాంగ్యులర్ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది మధ్యలో సో ఆ రెక్టాంగ్యులర్ షేప్ షేప్ వరకు మనకు కావాల్సినటువంటి టైల్స్ టైల్స్ రూపంలో ఫైల్స్ అన్ని డౌన్లోడ్ అవుతాయి మొత్తం ఈ ఇక్కడ జూమ్ లెవెల్ అని ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ వన్ వరకు ఇచ్చుకోవచ్చు ట్వంటీ వన్ అనేది ఇచ్చేస్తే మీ ఏరియా బట్టి కొన్ని ఒక్కోసారి వేలల్లో కూడా పోవచ్చు వేలల్లో పోయినప్పుడు బాగా టైం కూడా తీసుకుంటుంది మధ్యలో ఎర్రర్ కనుక వస్తే అది స్కిప్ అయ్యి మళ్ళీ కంటిన్యూ కూడా చేయొచ్చు అంతవరకు స్కిప్ చేసి సో ఇది ఒక్కోసారి అంటే మధ్యలో కూడా ఇంటర్మీడియట్లీ అది బ్రేక్ కావచ్చు బ్రేక్ అయ్యి ఎర్రర్స్ వస్తాయి మధ్యలో ఎర్రర్స్ వస్తే కనుక అప్పుడే ఆ సర్వర్ ఏమవుతుందంటే సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ కన్నా ఒక టూ త్రీ కాదు ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ లాంటి టెన్ టైమ్స్ అట్లా కనుక రిపీటెడ్గా మీరు ట్రై చేసినట్లయితే ఎర్రర్ని సర్వర్ బంద్ చేసేస్తారు అన్నట్టు సో గూగుల్ సర్వర్ బంద్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఫ్రెష్గా మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఒక ఇది ఉంటుంది తర్వాత స్టార్ట్ అనగానే ఆ మ్యాప్స్ అన్ని పాత్ టు సేవ్ అని ఉంది ఇందులోనే సీలో గెట్ ఆల్ మ్యాప్స్ అనే ఫోల్డర్లో బై డిఫాల్ట్ ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఈ టైల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అక్కడే సేవ్ అవుతుంటి డౌన్లోడ్ అవుతాయి సో వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు అది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఫైల్స్ అన్ని టైల్స్ రూపంలో కనపడతాయి టైల్స్ రూపంలో ఇది ఒకటి చేసాము ఇది ఒకటి చేసాము సో దీంట్లో దాదాపు కింద సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టైల్స్ వచ్చాయి సేమ్ అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి బౌన్స్లో లోవర్ లెఫ్ట్ అప్పర్ రైట్ కార్నర్లో మధ్యలో ఏ బౌన్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ బౌన్స్ లోపల ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇవన్నీ దాదాపు సెవెన్ థౌజండ్ వచ్చాయి ఈ సెవెన్ థౌజండ్ కూడా మళ్ళీ మొసాయిక్ చేయవలసి ఉంటుంది అది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా చేసేసుకుంటుంది సో వన్స్ డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సో మ్యాప్ వన్స్ 
డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇట్లా స్టేటస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ విధంగా వస్తున్నాయి లాస్ట్లో ఓకే ఓకే అని వస్తున్నాయి సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ కూడా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంటుంది ఫాస్ట్గా సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్కి ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ అయ్యాయి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇమేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఆటోమేటిక్గా సీ డ్రైవ్లో అవి సేవ్ అయిపోతాయి టైల్స్ రూపంలో తర్వాత వీటిని మొసాయిక్ చేయాలి కంబైన్ చేయాలి ఆ కంబైన్ కూడా ఈ గూగుల్ అర్త్ ట్యాబ్లోనే తర్వాత కంబైన్ టూల్స్ అనే టూల్స్ లైక్ వెళ్ళి మ్యాప్ కంబైనర్ అనేది ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకు ఈ విధంగా ఈ విధంగా కనపడుతుంది సో ఆ ఫస్ట్ ఆ ఫైల్ ఆ కంబైన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ ఏదో టాస్క్ అయితే ఉందో ఆ టాస్క్ ఫైల్ మనము బ్రౌజ్ చేసి దాన్ని ఓపెన్ అని కొట్టాలి ఆ ఓపెన్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ అయితే అవి మొసాయిక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాసెస్ ఈ మ్యాప్ కంబైనర్ అని కొట్టంగానే ఈ టూల్ బార్ వస్తుందండి ఈ టూల్ బార్లో మనకు కావాల్సినటువంటి ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటైతే బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది మిగతా నాలుగు ఆప్షనల్ మనకు కావాలనుకుంటే పెట్టచ్చు లేకపోతే తీసేయవచ్చు టిఫ్ ఫైలు మ్యాప్ ఇదంటే ప్రొజెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ కాబట్టి తీయవలసిన జేపీ ఈజీ టిఫ్ రెండేళ్ళు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కంబైన్ అని కొట్టంగానే ఆ కమ్ జాయినింగ్ అనే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయ్యి ఈ విధంగా కమ్ కంబైనింగ్ ఫినిష్డ్ అని వచ్చేస్తుంది లాస్ట్కు సే వీ షుడ్ సే ఓకే సో ఓకే అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఇదంతా ఎక్కడైతే మన సీలో గెట్ ఆల్ మ్యాప్స్ అనే ఫోల్డర్లోనే అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అందులోనే ఆ కంబైన్డ్ మ్యాప్స్ కూడా అందులోనే స్టోర్ స్టోర్ అవుతాయి సో తర్వాత ఇంకా ఆ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు దానికి సంబంధించిన మ్యాప్ అలాంగ్ విత్ జియో రెఫరెన్స్ కూడా జియో రెఫరెన్స్ డేటా కూడా జియోగ్రఫికల్ డేటా కూడా ఉంటుంది టెక్స్ట్ టెక్స్టువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సో మనకు ఆ టెక్స్టువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం ఉండదు కానీ ఎక్కడన్నా ఏదో సాఫ్ట్వేర్లో ఓపెన్ చేయాలంటే అవి సపోర్ట్ చేస్తాయి అంతే డైరెక్ట్గా అంటే మిమ్మల్ని ప్రాంప్ట్ చేయవు అడగవు మళ్ళీ ఏ ఏ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో తీసుకెళ్తున్నావు అని అడగవు డైరెక్ట్ ఓపెన్ అవుతాయి సో ఆ విధంగా ఈ గూగుల్ మ్యాప్ అనేది దీని మీద దీని నుంచి డౌన్లోడ్ చేసేసి హై రిజల్యూషన్ మ్యాప్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసేస్తాం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం విలేజ్ మ్యాప్కు దీనికి విలేజ్ మ్యాప్ను దీనిపైకి తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది బై జియో రెఫరెన్సింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది ఆ జియో రెఫరెన్సింగ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్లో ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు మీకు నచ్చింది కాకపోతే ఇక్కడ మేము గ్లోబల్ మ్యాపర్ అనేది తీసుకుంటున్నాము గ్లోబల్ మ్యాపర్ సో ఈ గ్లోబల్ మ్యాపర్ అనేది ఉపయోగించి చేయడం జరుగుతుంది ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ఎలా చేయాలన్నది సో దీన్ని దీన్ని కూడా మనకు ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో అదే డౌన్లోడ్ చేసేసినాం ఆన్లైన్లో సో ఈ మీకు ర్యార్ ఫైల్ ఏదైతే పంపిస్తామో దాన్ని అన్జిప్ చేయవలసి ఉంటుంది జస్ట్ దానిపైన రైట్ క్లిక్ కొట్టి అన్జిప్ చేసేస్తే మీ దగ్గర విన్ ర్యార్ కానీ సెవెన్ జిప్ కానీ ఏది ఉన్నా రన్ అవుతాయి సో అది ర్యార్ చేసేస్తాము అన్ర్యార్ చేసేస్తాము అన్ర్యార్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆ ఫోల్డర్ అనేది అదే పేరుతో అక్కడే అదే నోటేషన్ అదే లొకేషన్లో వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫోల్డర్ను డబల్ క్లిక్ కొడితే మీకు సెటప్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఐ గేట్ ఇన్ టూ పీసీ డాట్ కామ్ గ్లోబల్ మ్యాపర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అని వచ్చింది సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది మన ఓఎస్ బిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్కు కంపేటబుల్ మీకు థర్టీ టూ అయితే థర్టీ టూ అది ఆన్లైన్లో దొరికింది సో దీనిపైన రైట్ క్లిక్ కొట్టేసి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని దీన్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాము ఇన్స్టాలేషన్లో భాగంగా అన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని తీసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ పెట్టేస్తే అవి బై డిఫాల్ట్ సీలోనే ఇన్స్టాలేషన్ జరిగింది ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ అని అంటాము అంటే సీలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో సమ్ గ్లోబల్ మ్యాపర్ ఈ ఫోల్డర్లో అది ఇన్స్టాలేషన్ జరిగింది ఇన్స్టాలేషన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ 
లాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఇది ప్రాంప్ట్ అవుతుంది ఈ విండో సో ఇక్కడ రన్ గ్లోబల్ మ్యాపర్ అనేది అన్సెలెక్ట్ చేసి ఫినిష్ అంటాం ఫినిష్ అవ్వగానే ఈ విండో వచ్చేస్తుంది ఫినిష్ కాగానే ట్రయల్ వర్షన్ లో అయి ఉంటుంది కానీ మనం చేసే పర్పస్ కు ఇదే సరిపోతుంది బట్ దాన్ని రెగ్యులర్ వర్షన్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే కింద మనము దాని క్రాక్ ఫోల్డర్ ఉపయోగించి దాన్ని రెగ్యులర్ చేసేసినాము ఓపెన్ ది ఫోల్ సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడైతే అంజిప్ అయిందో అదే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఫిక్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఫిక్ అనే ఫిక్స్ అనే ఫోల్డర్తో ఒక ఫైల్ ఉంటుంది ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది దాన్ని డబల్ క్లిక్ కొట్టగానే రెండు వస్తాయి ఒకటి లైసెన్స్ రెండోది ప్యాచ్డ్ సో మనం ప్యాచ్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ డబల్ క్లిక్ చేయబడితే ఈ రెండు ఫైల్స్ వస్తాయి ఈ రెండు కూడా ఈ సా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడైతే ఏ ఏ డైరెక్టర్లో అయితే మనము ఇన్స్టాలేషన్ చేసామో అక్కడే ఓవర్ రైట్ చేయవలసి ఉంటాయి ఈ రెండు ఫైల్స్ ఈ రెండు ఫైల్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని అది బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ రూట్ కూడా చూపించాం మీకు అదే లొకేషన్లోకి వెళ్ళి దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేసేస్తాం అది ఓవర్ రైట్ చేసిన తర్వాత దాంతోపాటు ఇంకొకటి లైసెన్స్ అనే ఫోల్డర్ కూడా ఉంటుంది అందులోనే ఆ ఫిక్సింగ్ అనే ఫోల్డర్లో ఆ లైసెన్స్ అనే ఫోల్డర్లో కూడా ఒక సబ్ ఫోల్డర్స్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సమ్ ఫోల్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఫోల్డర్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా గ్లోబల్ దీనే కాపీ పేస్ట్ చేయటమే అంతే దీన్ని కాపీ చేసేస్తాం సిలో ప్రోగ్రామ్ డేటా అనే లొకేషన్లో మనం పేస్ట్ చేస్తాం ఆ సిలో ప్రోగ్రామ్ డేటా అనేది మనకు డైరెక్ట్గా నావిగేట్ కావచ్చు ఒకవేళ కాదు అని అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఒకటి తీసేసుకొని ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాము సో దాన్ని ఫస్ట్ ఆ గూగుల్ ఎర్త్ మ్యాప్ దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మీకు ట్రయల్లో కొంచెం చూపించేదానికి ట్రై చేస్తున్నాము మనం ఓకే సో ఈజీ గూగుల్ అర్త్ మ్యాప్ డౌన్లోడ్ అవ్వడం కొట్టంగానే ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది సో దీనికి సంబంధించి ఒక ఫైల్ ఎంటర్ చేసేస్తాం ఫోన్లో ఈ మ్యాప్ టైప్ హైబ్రిడ్ అంటున్నాము సో ఇక్కడ రెండు బౌన్స్ ఇస్తున్నాము కోఆర్డినేట్స్ సో లాంగిట్యూడ్ లెఫ్ట్ లాంగిట్యూడ్ టైప్ చేస్తున్నాం మళ్ళా పోయింది ఉంది కదా ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సో ఈ కోఆర్డినేట్ చేసాం ఇక్కడ జూమ్ లెవెల్ ఎయిటీన్ చేసాం సో ఇక్కడ ఎయిటీన్ చేసాము జూమ్ లెవెల్ నైన్టీన్ 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 వరకు తీసుకెళ్ళాము ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ సేవ్ చేయాలంటే డిఫాల్ట్ అలాగే ఉంచాము సిలో గెట్ ఆల్ మ్యాప్స్ అనే దాంట్లో కావాలనేసి స్టార్ట్ యూఆర్ ప్రెసింగ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే సో ఈ విధంగా మనకు ఓకే ఓకే అని ఇట్లా స్టేటస్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఈ ఈ పర్టికులర్ బౌండ్స్ లోపడి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టైల్స్ ఉన్నాయి
సమ్టైమ్స్ మ్యాప్స్ ఎక్కువ ఉంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది మధ్యలో ట్రంకేట్ చేస్తాము మీకు ఒక మ్యాప్ తర్వాత టెంపుల్ కు చూపించేస్తాము సో ఐఎమ్ జస్ట్ స్టాపింగ్ ఇట్ అట్ ది స్టేజ్ ఎందుకంటే ఇవి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ అంటే మేబీ టైం పడుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో రన్ అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అట్లా సో అది మొత్తం అయిపోయేపటి టైం పడుతుంది స్టాప్ చేస్తున్నాను నేను స్టాప్ చేశాను సో స్టాప్ లేకపోతే అది ఫినిష్ అయిపోయినట్టు మనకు ప్రాంప్ట్ అవుతుంది వస్తుంది దేవంగానే మనం కంబైన్ చేయాలి కంబైన్ చేయాలంటే టూల్స్ లో పోయి మ్యాప్ కంబైనర్ మ్యాప్ కంబైనర్ లోకి వెళ్తే ఏ ఏ టాస్క్ అయితే సేవ్ అయిందో అది ఈజీఎండి ఎక్స్టెన్షన్ తోటి అవుతుంది డిఫాల్ట్ సి లోనే అయింది సో నేను ఓపెన్ చేస్తాను దాన్ని ఆ టాస్క్ నేమ్ ను ఓపెన్ చేసి కంబైన్ అని కొట్టడమే అది సి లో గెట్ ఆల్ మ్యాప్స్ లో న్యూ టాస్క్ ఈజీఎండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వచ్చింది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ ఇప్పుడు కమ్ జాయినింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఈ కంబైన్ అని కొట్టడం వల్ల జాయిన్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాసెస్ అంత కమ్ కంబైనింగ్ ఇనిషియేట్ అయిపోయి స్టార్ట్ అవుతుంది జరుగుతుంది అయిపోయింది కంబైనింగ్ అయిపోయింది ఈ కంబైనింగ్ ఏవైతే జేపీ ఈజీ ఫైల్స్ టీప్ ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్డ్ ఫోల్డర్ లోనే టిప్స్ ఎక్కడైతే సేవ్ అయిపోయాయో అదే ఫోల్డర్ లోనే అవి కూడా సేవ్ అవుతాయి సో అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఓపెన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయిపోయింది కంబైనింగ్ ఫినిష్ ఉంటుంది సేవ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇందులోనే ఇదే విండోలోనే మనకు టూల్స్ లోకి వెళ్తే మ్యాప్ యువర్ అని ఆ మ్యాప్ యువర్ లోకి వెళ్ళి ఫైల్ ఓపెన్ టాస్క్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే న్యూ టాస్క్ ఈజీఎండి ఎక్స్టెన్షన్ తో తీసుకున్నామో అది ఓపెన్ చేస్తాం ఇది సి లో ఉంది సి డై సి డైరెక్టరీ లో గెట్ ఆల్ మ్యాప్స్ న్యూ ఈజీడి న్యూ టాస్క్ ఈజీఎండి ఆ ఫైల్ ను ఓపెన్ చేయాలి యాక్చువల్ గా ఇవి కొన్ని వచ్చాయి కాబట్టి అన్ని బ్లాంక్ చేసి ఇక్కడ టాప్ రైట్ కార్నర్ లో మనకు గ్రీన్ కలర్ లో ఒక విండో కనపడుతుంది ఆ విండో లో ఒక చుక్కలా కనపడుతుంది ఆ చుక్కను ఎక్కడైతే మూవ్ చేసుకుంటావో ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ ఆ మ్యాప్ లో ఇక్కడ మనకు హైలైట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ కార్నర్ లో ఉన్నాము లెఫ్ట్ ఇక్కడైతే అయ్యింది మనం చేసింది నాలుగు వందలు ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకే చేసాం కాబట్టి అవి కొంత వరకే డౌన్లోడ్ అయ్యి ఉంటాయి కాస్త రైట్ సైడ్ కి వెళ్తే ఉండవు అన్ని ఓపెన్ ఉంటాయి మనం టర్మినేట్ చేసాం కాబట్టి ప్రాసెస్ ని అవన్నీ బ్లాంకే చూపిస్తుంది సో ఇక్కడైతే స్టార్టింగ్ లో కొంచెం వచ్చింది వచ్చిన కాడ ఈ కడలో బ్లాంక్ బ్లాంక్ అంటే టర్మినేట్ చేసాం మళ్ళీ దాంట్లో రిజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు మధ్యలో కావాలనుకున్నప్పుడు టైల్స్ ని మళ్ళీ రీకాపీ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా మనకు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జూమ్ లో కనపడుతుంది సో దీన్ని మళ్ళీ దాన్ని కాపీ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ టూల్స్ లోకి వెళ్ళి అరే ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఓపెన్ చేయంగానే మళ్ళీ మనం డైరెక్ట్ గా రిస్టార్ట్ చేసేయచ్చు ఓపెన్ టాస్క్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ ఏదో అయితే అది కంటిన్యూ చేయొచ్చు మళ్ళీ కావాలనుకుంటే సిలో గెట్ ఆల్ మ్యాప్స్ గెట్ ఆల్ మ్యాప్స్ న్యూ టాస్క్ ఈజీఎండి ఓపెన్ 
సో ఈ సెట్టింగ్స్ మాత్రం మళ్ళీ మనం ఎడిట్ చేసేదానికి ఈ ఎడిట్ చేస్తే కనుక ఎర్రర్ వస్తుంది వన్స్ ఎర్రర్ వచ్చిందంటే అది కాదు సో ఏం చేంజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ స్టార్ట్ అని సో ఇక్కడ ఆప్షన్ రాలేదంటే మనం మధ్యలో ఎగ్జిట్ కాలేదు కాబట్టి అది రాలేదు ఎగ్జిట్ అయ్యి కావాలి మళ్ళీ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసాము ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలంటే ఫైల్ ఇక్కడ ఓపెన్ టాస్క్ అనే ట్యాబ్ నొప్పితే మనకు బ్రౌజర్ వచ్చేస్తుంది ఆ బ్రౌజర్ లో మనకు ఎక్కడైతే ఆ ఫైల్ సేవ్ అయిందో అది కంటిన్యూషన్ సిలో సిలో గెట్ ఆల్మోస్ట్ దీంట్లో న్యూ టాస్క్ అది క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ అవుద్ది అది ఓపెన్ కాగానే ఈ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ముందు ఏవైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నావో అవన్నీ మళ్ళీ రీడిస్ప్లే అవుతాయి మళ్ళీ స్టార్ట్ కొడితే ఎక్కడైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి మొదలవుతాయి సో ఇక్కడ రాలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఎందుకంటే రిపీటెడ్ గా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది అట్లా వస్తుంది మామూలుగా మీరు ఫ్రెష్ గా చేస్తే మాత్రం వచ్చేస్తుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇట్లా ఎర్రర్ చేస్తే దాన్ని ఆపేసి మళ్ళీ చేయాలి కాస్త టైం తర్వాత చేస్తే వచ్చేస్తాం యూజ్ చేయడం ఇది డౌన్లోడ్ చేయడం చేసాము ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఫైల్ ని మనం గూగుల్ దాంట్లో గ్లోబల్ మేపర్ లో జియో రెఫరెన్స్ చూసుకోవాలి గ్లోబల్ మేపర్ ఓపెన్ చేసినాము సో ఇది గ్లోబల్ మేపర్ ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ కాగానే ఓపెన్ డేటా ఫైల్స్ అని కొడతాము ఫస్ట్ ఆ ఇమేజ్ తీసుకురావాలి ఇమేజ్ ఎక్కడైతే సేవ్ చేసామో అక్కడ ఇప్పుడు నా దగ్గర శాంపుల్ ఫైల్ ఉంది కాబట్టి అది ఓపెన్ చేస్తున్నా లేదంటే అది పార్షియలీ కంప్లీటెడ్ మనం ఇప్పటిదాకా చేసింది శాంపుల్ ఫైల్ కు బ్రౌజ్ చేసి ఇక్కడ జేపీ ఈజీ ఫిఫ్టీ వన్ ఎంబీ ఫిఫ్టీ వన్ ఎంబీ ఉంది దాని మెమరీ సో ఇది ఫుల్ సెవెన్ థౌజండ్ టైల్స్ తోటి ఇది ఈ మ్యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఆ మ్యాప్ మెమరీ సైజ్ బట్టి అది ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది వన్స్ ఆ మ్యాప్ విండోకు వచ్చిన తర్వాత తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి విలేజ్ స్కెల్టను రాస్టర్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ విలేజ్ స్కెల్టన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జియో రెఫరెన్స్ చేయాలి
Okay. I am working. Okay, the map load is about time worth me. Hello, Pala. The village is skeleton map. Is it on the Dani Chowra Princess? Yes, yes, yes. So, Motta map and the display of the Gindi. So, this map is the village map, georeference. So, can you file? File like a link. The system is slow. The layer of the layer of the layer of the layer of the Tab lo current workspace ani ekinda layers unna ye a new task JPG ani. If JPG file leite manon tis kochcha mai window lo koi a JPG pair unde layer groupam lo adi unselect cheste automatic adi chimney shape ko kani paste na. Files, files, files. Lo nici open data files and term. Ati file ekra idhe onde. I village dani browse chesi dani dis kora wale. So the file equal to file allocation. If you prompt out on the prompt type in the you put a man of this coach in a twenty three major geo referencing game direct to Managar village map level with a CD loan. Now, our map level you just know about it or game geo referencing game under the so one of the space I was into the manually rectify chevali. So you manually rectify image and edit to just one save okay, save okay, then the three window. Toolbar open or do.
త్రీ విండో టూల్ బార్ వచ్చింది సో దీంట్లో లెఫ్ట్ రైట్ వచ్చేసి మనం ఏదైతే టిఫ్ ఫైల్ తీసుకొస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన ఈ రెండు విండోలు థర్డ్ వచ్చేసి ఈ డ్రాయింగ్ విండో ప్రజెంట్ కంప్యూటర్ మన ఇమేజ్ శాటిలైట్ ఇమేజ్ ఏదైందో ఆ విండో అది సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి జీసీపీలు తెలియాలి జియో రెఫరెన్స్ చేయాలంటే కంపల్సరీ జీసీపీలు తెలియాలి మనకు ఆ జీసీపీలు ఏ జంక్షన్లో ఏ కార్నర్లో తీసుకున్నాము అన్నది కూడా మన దగ్గర నోట్ ఉండాలి విలేజ్ మ్యాప్కి సంబంధించి ఏ కార్నర్లో ఎన్ని పాయింట్లు తీసుకున్నాం అనేవి మా పర్టికులర్ కేసులో ఒక ఎనిమిది పాయింట్లు దాకా ఉన్నాయి ఒక రెండు పాయింట్లు వేసేస్తాము సో అందులో ఫస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ విండో ఎక్కడైతే పాయింట్ ఉంటుంది అని అనుకుంటారో అది అప్పర్ రైట్ ఆ లెఫ్ట్ లోవర్ లెఫ్ట్ అనేది తీసుకొని అది విండోను చేస్తే అది జూమ్ అవుతుంది సెకండ్ విండోలో సో సెకండ్ విండోలో వచ్చిన దాన్ని మనం మళ్ళీ సెకండ్ విండోలోకి వచ్చి జూమ్ చేస్తే అది పెద్దగా కనపడుతుంది ఈ లొకేషన్ మాకు కోఆర్డినేట్స్ ఒకటి ఉంది తెలియదు సో దానిపైన క్లిక్ చేస్తే రెడ్ మార్క్ పడుతుంది రెడ్ మార్క్ పడంగానే ఇక్కడ దాని లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ ఎంటర్ చేయాలి ఎంత బాబు ఈస్టింగ్ నార్తింగ్ సో ఈ రెండు వన్స్ ఎంటర్ చేశాను నా దగ్గర ఈటీఎం కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి యూటీఎం కోఆర్డినేట్స్ ఎంటర్ చేశాను లాట్ లాంగులు ఉంటే డైరెక్ట్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ ఈ యూటీఎం కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రొజెక్షన్ కూడా మ్యాప్ ప్రొజెక్షన్ మార్చాలి ఎందుకంటే మ్యాప్ వచ్చేసి స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్లో ఉంటుంది పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ బౌన్స్ ఇచ్చి మనం లెఫ్ట్ లాంగిట్యూడ్ రైట్ లాంగిట్యూడ్ బాటమ్ లాటిట్యూడ్ టాప్ లాటిట్యూడ్ ఉపయోగించి మ్యాప్ని తీసుకొచ్చాము సో అవి స్పెరికల్ ఇవి యూటీఎం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి మ్యాప్ కూడా సెలెక్ట్ ప్రొజెక్షన్ అనే ట్యాప్ కొడితే సెలెక్ట్ ప్రొజెక్షన్ అంటే సెలెక్ట్ కంట్రోల్ పాయింట్ ప్రొజెక్షన్ అనే వచ్చింది సో పై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి జియోగ్రాఫిక్ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ అనేది స్పెరికల్ కనపడుతుంది సో మనం యూజ్ చేసేది యూటీఎం కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఏమంటారు ప్రొజెక్టెడ్ కోఆర్డినేట్స్ అంటారు కాబట్టి వాటిని యూటీఎం యూటీఎం అని సెలెక్ట్ చేయాలి మనం వేరే ప్రొజెక్షన్ యూజ్ చేస్తే అది కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు జోన్ జోన్ వచ్చేసి మనం నార్దర్న్ ఎమీ స్పేర్లో ఉంది మన టెరిటరీ ఇండియన్ టెరిటరీ సో ఫార్టీ ఫోర్ నార్దర్న్ ఎమిస్పియరు ఇది లేదంటే ఇందులోకి వెళ్ళి మనం సెలెక్ట్ చేయాలి ఫార్టీ ఫోర్ ఇదే ఉండాలి ఫార్ ఫార్టీ ఫోర్ నార్దర్న్ ఎమిస్పియర్ సో మిగతా పారామీటర్స్ చేంజ్ అయ్యలేదు డేటం వచ్చేసి డిఫాల్ట్ జియోటిక్ సిస్టమే ఉంటుంది వరల్డ్ జియోటిక్ సిస్టమ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ డబ్ల్యూజిఎస్ ఎయిటీ ఫోరే ఉంది అది అలాగే ఉంటుంది సే ఓకే ఇప్పుడు ఆ ప్రొజెక్షన్ వచ్చేసింది ఈ పాయింట్ మనం ఏదైతే పెట్టామో ఆ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చామో వాటిని యాడ్ టు లిస్ట్ అనాలి యాడ్ టు లిస్ట్ అంటే పాయింట్ నేమ్ ఏంటి అన్నారు పాయింట్ నెంబర్ వన్ అని టైప్ చేశాను నేను సే ఓకే ఆ ఒక పాయింట్ దానికి ఆ విండో లేక వచ్చేసింది అట్లాగే ఇంకొక పాయింట్ ఇంకొక పాయింట్ ఈ చివర్ లేదు ఇచ్చేస్తాను ఈ పాయింట్ కోఆర్డినేట్ ఒకటి ఒకటి రెండు ఇస్తున్నా ఇది సో ఇంకో పాయింట్ సెలెక్ట్ చేశా పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇది కూడా యాడ్ పాయింట్ 
to point number two. Okay. So third point two. Thank you. So render point two. Then last point two. लेट आउट उनके कोटेशन हैं। तो ये ये कड़चे सी मानो ये रोज़ ये विलेज में आप वो चिंता रहवाता दिन मिल गई। ये रोज़ ये नी सर्वे नंबर लो जैसे नवने मुन्ने प्लान जैसे कौन टा गावटे आ धानिक संबंध चिना पोर्चेन ओर को मैपिंग दिस को ने फील्ड के लिए सर और जो हमारे को उपयोग पड़ता है इंटर का Sir, your wife. Ah, sir. Mirror. And if you file, converted file, you have to allow us to actually map the map. 
టిప్ ఫైల్ అయితే డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ అని సెట్ చేయగానే మనకు అప్పుడు దాని పైన లైన్లు కనపడతాయి సో ఇది కన్వర్టెడ్ మ్యాప్ అయిపోయింది సార్ వాయిస్ ఆడిబుల్ లేదు సార్ మీది ఏమైనా బ్రేక్ ఇచ్చారా సార్ సార్ ఇది లోడ్ అవుతుంది ఓకే సార్ ఓకే ఎస్ సార్ ఓకే సార్ అంటే క్లాస్ చెప్తున్నారేమో అది వాయిస్ రావట్లేదని చెప్తున్నాను సార్ ఓకే సార్ ఓకే లేదు సార్ ఎవ్రీ టైమ్ స్ట్రీమింగ్ అయినప్పుడల్లా లేట్ అవుతుంది సార్ యాక్చువల్గా ఇది పర్ఫెక్ట్ టిఫ్ ఫైల్ తీసుకుంటే కనుక ఇది కాస్త డిమ్ అయిపోయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు అది ట్రాన్స్పరెంట్ అని కొట్టంగానే ఈ ఫ్రేమ్స్ అన్ని లైన్స్ లాగా కనపడతాయి సర్ఫేస్ మీద అది బాగా కనపడుతుంది దీన్ని ఈ ఈ టిఫ్ ఫైల్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ చేంజ్ చేయవలసి ఉంది సో దీంతోనే మనము తీసేసుకుందాము ఫర్ టైం బింగ్ సో ఏ పోర్షన్ అయితే ఇప్పుడు ఎంతవరకు కావాలన్నా అంతవరకు కట్ చేసి అది సపరేట్ మ్యాప్ చేసుకొని ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు మనం ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు అంటే కొంచెం రిజల్యూషను బాగా వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో మామూలుగా అయితే దీనికి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ గూగుల్ మామూలుగా వస్తుంది ఆన్లైన్ మనం నెట్ కనెక్షన్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ సిస్టమ్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది వచ్చేస్తుంది బట్ కొంచెం ఈ క్వాలిటీని ఎన్హాన్స్ చేసేదానికి కోసమనే ఇట్లా యూజ్ చేసుకోవాలంటే బెటర్ గా ఉంటుంది మనకి నెట్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనకి ఆయన డిఐ గారి సెషన్ ఉంది కదా మీ దగ్గర ఉన్నారు కదా ఆయన ఒకసారి చూడు మన
సార్ డిఐ గారు లైన్ లో ఉన్నారు సార్ సార్ సబ్మిషన్ సార్ రీసర్వే ప్రకాశ్ అన్ని వస్తా అన్మిట్ చేయండి అన్మిట్ చేపించండి సార్ 